de Justicia informó que la justicia de Jujuy, Argentina, favoreció con la excarcelación a la señora Claudia Suárez Egües, madre del niño cariñosamente llamado Chumita, que perdió la vida como consecuencia del cáncer. Es decir, la señora no tiene por qué volver a estar en prisión, no tiene por qué volver a la República Argentina. Hay un condicionamiento de que tiene que cada mes presentar un pequeño certificado que lo da la policía boliviana, acreditando su residencia en la ciudad de Montero, pero ella de seguir eh, en su país con sus hijas y la defensa finalmente se va a llevar a cabo a través de la defensa pública de la República Argentina. El trámite judicial continuará en la Argentina, sin embargo autoridades del Ministerio de Justicia informaron que seguirán con las gestiones para que se logre un desestimiento y pueda quedar libre de responsabilidad penal. Este es un proceso que está en la instrucción sumaria, como se llama en la legislación argentina, que puede concluir tranquilamente con un sobreseimiento, que es lo que se está tramitando por razones humanitarias en función a las condiciones y las circunstancias que meditaron eh, la comisión del hecho delictivo. La excarcelación, según la legislación argentina, únicamente favorece a ciudadanos de aquel país y en este caso se hizo una excepción. Y también a mi defensora de la Argentina, que también ellos me han ayudado. Una situación que ha conmovido al país, que ha conmovido a la Argentina y que ha conmovido a un juez eh, justamente en este vecino país para otorgarle este beneficio a Claudia. Una mujer que tuvo que eh, trabajar mucho por sus hijos y tomó una mala decisión para tratar de salvar la vida de Chumita, de este pequeño. Ahora Chumita está en el cielo, no pudo ganar la batalla contra el cáncer sin embargo, se esperaba que se pueda resolver algo de la situación jurídica de eh, la mamá de Chumita. Y tenemos entendido por la nota que eh, compartíamos de Ramiro que el ministro de Justicia informaba justamente esta decisión que era publicada también por varios portales argentinos. El defensor del pueblo también formó parte de toda esta movilización en coordinación con su eh, colega en Argentina. El defensor David Tezanos con nosotros desde Cochabamba. Defensor, buenas noches. Un gusto tenerlo en todo a pulmón. Buenas noches, Priscila. Saludos a la audiencia. Defensor, una buena noticia para Claudia. Efectivamente, la con Nacional Boliviana Claudia S. ya estaría en una mejor situación jurídica y esta detención domiciliaria que tendría en Santa Cruz se estaría extendiendo por una vía de excarcelación hasta que concluya este proceso con una resolución definitiva. Esta figura jurídica es muy importante explicarla, no significa que el tema jurídico terminó para ella, sino solo que tiene la posibilidad de quedarse en Bolivia y en su casa hasta que termine el proceso. ¿Es así jurídicamente? ¿Qué significa? Efectivamente, la primera parte de la resolución establece conceder de manera extraordinaria y excepcional la excarcelación bajo una caución juratoria, es decir, una fianza juratoria. De otra parte, hay un punto en el que señalan en comentar al Ministerio Público de la Defensa, que es la Defensa Pública de la Argentina, a que conjuntamente con la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia notifiquen personalmente a la señora Claudia S.E. y se elabore un acta que va a ser derivada al juzgado. Conclusivamente, el punto 3 señala imponer al Ministerio Público la defensa de la Argentina el compromiso de coordinar con la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia a que cada 30 días se constate personalmente que la señora está residiendo en el domicilio que se ha señalado y ha sido verificado precisamente también por la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Bueno, una determinación que todavía hay que hacer seguimiento y cumplir con estas determinaciones para que no se revoque el beneficio, porque podría darse esto, ¿verdad, defensor? Efectivamente. Depende, y lo bueno es que no es complicado, de que la señora Claudia S.E. 
mantenga residencia en Santa Cruz, donde ha sido señalado y puesto en conocimiento al juzgado de Salta. Defensor, hoy el ministro Romero, a tiempo de saludar esta decisión de este juez en la Argentina, resaltaba la situación de otras cinco bolivianas que estarían en situaciones similares a las de Claudia. ¿Usted tiene conocimiento de estos casos? Efectivamente, y se está coordinando esto de igual manera con la defensa pública del hermano país. Estimamos que con este precedente vamos a tener un mejor camino para fallos que puedan ser favorables y justos para las personas que están siendo procesadas en situaciones parecidas. Según la información que usted tiene, ¿cuál es la situación de estas mujeres? Muy rápido daba a conocer el ministro Romero de que también estaban por tráfico de drogas, y pero que lo que motivó a este delito era justamente su situación de pobreza. Ese es el tema desde el ámbito del derecho penal, el estado de necesidad lo cual es una forma de exención de la responsabilidad. Y ya desde lo que es el análisis de los móviles de estos casos, es lo que se le denomina la situación de mujeres que están en situación socioeconómica impulsadas por ser cabeza de hogar. ¿Qué va a suceder ahora con la situación de Claudia? Porque más allá de esta ayuda y este apoyo jurídico que se le está dando defensor, ¿de alguna forma se eh, la va a apoyar, no sé, para que ella pueda encontrar trabajo? Porque la, lo que le llevó a eso es la falta de dinero para tratar de salvar la vida de su hijo. Ese es el punto que tiene que entender la sociedad, los legisladores, Lamentablemente, y, y esto sucede en la región, se criminaliza la pobreza, no se considera que hay circunstancias atenuantes que eximen o que hacen una exención de la responsabilidad. Y acá lo que hay que ver es, por resolver esa situación socioeconómica de madres cabeza de hogar, hay una cuenta que se ha aperturado en, en el banco de crédito para ayudar, captar ayuda para Claudia S.E., y también se está viendo otras formas de cómo la sociedad apoye a hermanas como ella. Ahora, defensor, la situación de Claudia y de Chumita se dio a conocer por eh, la prensa en la Argentina. Pero ¿cuántas historias habrán de Claudias y de Chumitas en nuestro país? De mujeres que pueden cometer cualquier delito con tal de salvar la vida de sus hijos. ¿Cómo podemos nosotros ampliar esta ayuda, pero que sea para todas estas personas? Esto ya debería ser una política de Estado, departamental, municipal, de identificar estos casos. ¿Qué podemos hacer más allá de ayudar a esta familia? Lo primero que se ha analizado, y en esto hay recomendaciones internacionales, la UNODC ha señalado que si hay 46% de casos que pertenecen al microtráfico o hechos patrimoniales de menor relevancia, estos deberían ser despenalizados, deberían encontrarse penas alternativas a la prisión para las mujeres que se encuentran como cabeza de hogar, mujeres con hijos lactantes, mujeres embarazadas, y en esto hay un respaldo normativo, la regla 64 de las reglas de Bangkok, entre otras. Bajo este techo hay una propuesta de la Defensoría del Pueblo para plantear atenuantes para las mujeres que se encuentran precisamente en estas condiciones, así como las que son víctimas o tienen un historial de víctimas de violencia. Bueno, esta situación por la que ha, ha pasado la mamá de Chumita, lo que está pasando con estas cinco bolivianas, ¿va a ser parte del de seguimiento? Pronto conoceremos la historia de estas otras mujeres, porque la presión también social de las redes, eh, la movilización de la gente ayudó para que se pueda dar este tipo de decisiones judiciales. Efectivamente, esto ha sensibilizado 
esperemos que esto se mantenga con la misma lectura. Hemos visto con tristeza que cuando hubo un avance en el Código del Sistema Penal precisamente para este tipo de casos, también hubo desinformación y que mantuvo un discurso para unos hechos similar al abolicionismo y para otros al punitivismo. Entonces hay que tener una sola línea de lectura para todos estos casos. Bueno, ya hablando de nuestro país, eh, me imagino, como bien lo decía hace unos minutos, que hay muchas historias parecidas de muchas mujeres que están en la cárcel por situaciones extremas de pobreza o por ayudar a la enfermedad de su familia, de algún miembro de su familia. E internamente vamos a hacer también ese trabajo de parte de la Defensoría o ya tenemos datos sobre esto. Usted que ha visitado las diferentes cárceles en el país. Estamos en dos formas de trabajo, la estadística y lo otro que son precisamente el identificar estos casos para articularlos con la defensa pública de Bolivia y poder encontrar soluciones prontas, de igual manera encontrar qué casos pueden ser llevados a las jornadas de descongestión o al indulto y la amnistía. ¿Cuál sería el llamado eh, que hace la Defensoría del Pueblo? Tal vez alguien conoce una situación similar que no ha tenido la ayuda o la atención de las autoridades. ¿Podrían acercarse a la Defensoría del Pueblo para que usted coadyuve eh, con toda la institución a que se pueda analizar el caso de cientos de muchas mujeres, mamás o tal vez papás? Todas las formas de identificar casos de conculcación de derechos, casos emblemáticos, porque hablamos de diferentes vulnerabilidades que concurren, madres cabeza de hogar, madres que se encuentran en un estado de necesidad que les habría llevado a una situación de conflicto con la legalidad. De otra manera, el trabajo que pueda hacer régimen penitenciario a través de un censo de personas privadas de libertad donde se identifiquen diferentes aspectos más allá de la estadística que nos señala que hayan tal número de personas condenadas por, o procesadas por un determinado delito. Defensor, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa. Es importante el trabajo que se ha hecho de parte de la Defensoría del Pueblo de la Paz en coordinación con la defensa en, eh, en la Argentina. Esto me imagino que va a seguir avanzando en este trabajo de coordinación porque hay situaciones complicadas como la de estas cinco bolivianas allá. Así es, ponderamos esa lectura y el trabajo que ha hecho la defensa pública de Salta y el fallo de la juez que muestra una evolución en lo que es el trato a mujeres privadas de libertad o mujeres en situación de conflicto con la ley en materia penal. Solo para cerrar, eso nos falta a, a nosotros, a los bolivianos, a nuestra justicia y a nuestros jueces y juezas. Podemos ampliarlo a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes que tienen postergada la temática de invertir en centros penitenciarios que puedan plantear una forma de reinserción para las personas y a nuestras autoridades del órgano legislativo que tienen todavía este tema del punitivismo muy calado a nuestra sociedad, inclusive a nuestros medios de comunicación, que somos muy punitivistas y en otros ámbitos se habla de primero descriminalizar la mente. Podemos decir, defensor, para cerrar, que la justicia argentina nos dio una gran lección con esta decisión. Es un buen andar. De hecho, todavía en la región tenemos normas muy punitivistas que criminalizan la pobreza. Tenemos un ordenamiento impuesto por Estados Unidos hay un barguandismo en el Uruguay, en el Ecuador, pero este es un buen fallo que nos permite, a través de la jurisprudencia, generar precedentes que por lo menos restablecen derechos que han sido conculcados por leyes duras que se aplican contra los blandos. Le agradezco mucho, defensor, por haber estado con nosotros desde Cochabamba. Buenas noches.